vai, Tiringa, pega e vem aqui. A gente vem para o passeio na Amazonas aqui no Rio... Rio, Rio, Rio Negro, Rio Negro. Aí ele vem, pega, vem sem chapéu, de blusa. Ah, tu e eu, no frio da pobreza. No frio? Você é doido. Vamos aqui comprar um chapéu para ele. Ele não, detalhe, ele não trouxe o chapéu porque ele ficou com medo de molhar o chapéu. Falou que tava com frio. Tiringa, daqui a pouco o sol tá rachando aqui, rachando. Aqui a gente tá no norte do país, na linha do Equador. A, a, eu acho que é a região mais quente do Brasil, é isso? É. Região mais quente. Aí tu pega e bota uma blusa, tirou o chapéu com frio. Mas pode não molhar. Então escolha, eu acho que esse aqui vai ficar legal em você, cara. Ó. O mais tá, né? Esse aqui. É o chapéu aí? Lacinho, porra. Não tá ficando doido, né? Bota aqui na só pra ver, só pra ver. Ó, ainda, ainda tem um. Ainda tem um. Aqui, ó. Pera aí, Bota esse negócio, ó. Esse aqui, então. Ah, eu, 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 desse tempo aí, eu prefiro andar, eu vou mandar arrancar todos os meus cabelos, não vou lá na tapa Ele tem cabelo. ouro, ele tem ouro, ó. E eu tenho nada com ouro, moço, dessa qualidade aí. Tu tá, 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 tá achando que eu sou do Paraguai? Eu sou do Pernambuco, eu não sou do Paraguai, não. Ei, mas eu respeito o do Paraguai, viu? Eu respeito o povo do Paraguai. Eu acho que uma assim, ó. Eu acho que é uma assim. homenageando aqui a Manaus Amazonas, olha aqui, ó. ainda tem um símbolozinho da Zarara aqui, você que gosta, coloca esse que fica legal. Esse aqui é e aí? Ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Ficou bom, ficou bom pô. Eu acho que um assim ficava melhor, mas... Vai te lascar, moço. Vai tu, fresco. Tu é maluco, hein? Bora um assim? Deixa eu ir pra aqui? Sim. Eu não quero ir, nem que eu levo. Nem que eu pegar as coisas na mão, não quero. Leva pra Dinda. Ah, que porra de Dinda. Dinda, Dinda vai ficar sem chapéu. Se eu levar. Não, não. Esse, esse maluco aí com esse negócio, ele vai usar lá fora, olha. Eu achei ele. Eu sou Pernambucano, não sou Paraguai, não. Ei, respeita o Paraguai, não, pô. Mas aí não. Eu, Paraguai, tem. Ah, meu irmão. Bom dia, galera. A matéria hoje é falando sobre o Porto Chibatão, que é localizado aqui na frente da cidade de Manaus, aqui na, no Amazonas. E hoje a matéria é para falar sobre a importância desse porto aqui para a região. E eu gostaria que o nosso amigo aqui, que tem um pouco mais disso, um pouco mais não, tem muita bagagem e informação para passar para vocês sobre esse, esse porto. Fala aí para a gente, amigão. Então, pessoal, bem-vindo a Manaus, bem-vindo à Amazônia. Então nós estamos aqui na frente do porto da Super Terminais, o porto do Chibatão, considerado o terceiro maior porto da América do Sul. Aqui tem como consequência o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus a partir de 1969. Foram instaladas aqui indústrias no meio da floresta amazônica. E todo esse porto aqui tem como responsabilidade receber as cargas que vêm dos navios cargueiros vindo da Ásia e vindo de outras partes do Brasil e do mundo. E daqui também sai a distribuição, tanto para a América do Sul, entre outros continentes. Então, nós estamos aqui em frente do terceiro maior porto da América do Sul, o Porto do Chibatão, localizado aqui na frente da cidade de Manaus. Sejam bem-vindos à Amazônia, vem conhecer a Amazônia, vem para cá. E é o seguinte, quem quiser conhecer tudo isso e mais, e mais um pouco, é só contratar a nossa equipe ali. Experiência Amazônica, nós estamos aqui prontos para recebê-los todos nesse tour maravilhoso que é conhecer aqui a Amazônia em toda a sua essência, em toda a sua naturalidade e nós aguardamos por vocês por aqui. Oh, oh, agora é o seguinte, a gente tem uma informação aqui que está um pouco é, meio contraditório. Você falou que esse porto foi feito... Qual é a história? É... Ele foi feito para escoar. Certo, mas o... foi feito na década... Ele tem como consequência fazer o escoamento. Correto. Ele tem o... mais de 30 anos de mercado já aqui instalado. Que foi feito, acredito eu, que pela... pelo governo ou algo... Não, é uma propriedade privada, é uma propriedade ah, particular. Particular. E o que você estava falando que O um bom trabalho foi, foi o... O enfrentado disso aqui foi vovô. Vovô? Foi vovô. Tem o quê? Tem uma média de uns 30 anos, mais ou menos, né? Pronto, foi ele. Isso aqui foi construído, a maioria das coisas aqui foi a indústria foi dada por ele. Vovô. Era velho e inteligente da pedra. Foi o é doido, mano. Vovô foi que foi um dos enfrentantes? Foi um dos enfrentantes daqui dessa obra. Tu não tem vergonha Não, cara, mas né? tá. Eu vou ter vergonha de uma coisa que eu tô falando, na verdade. Agora você não quer que eu... Não quer que eu... A, 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 dê uma força o velho, o dia ele... Mas sim, foi ele. 
Ah, então, então, então você está alugiando teu Hoje tu é doido, por que foi que deixou, ele que deixou, deixou? Eu até vou te mostrar o verso que ele deixou lá de tudo quanto ele fez. Deixou um verso. Deixou tudo isso. Ô Tiringa, depois tu acha ruim quando o pessoal te chama de mentiroso. Não, porque o pessoal chama de mentiroso que eu não tenho o que fazer, mano. Vocês entendam da coisa, como é vocês poderem atacar. Ô Tiringa, como que é o nome daqueles negócios que tem aqueles braços são grandão que tá lá? Como foi que o vovô falou que aquilo? Como é o nome daquilo? Não, ele não chegou a explicar tudo, ele chegou a falar o que tinha feito. Mas ele não deu explica, não, não explicou, porque é muita coisa pra ele, na base. Pra ele explicar peça por peça, não teve como. Chama fila da puta. Corte mais agora, lascou. Oh, oh, mostra ali, isso ali se chama Croa. Mais popularmente conhecido como guindaste, como guincho, guindaste, é isso aí, ó. Isso ali se chama broa. É onde a embarcação... Olha lá, inclusive, olha lá, tá descarregando agora. É, vai pegando o contêiner por contêiner, tanto chegando quanto saindo. Ou seja, quando chega, eles descarregam ali e dali vai para os caminhões, para as carretas e vai levando para o local. E da mesma forma, quando está... Pronto lá o produto, seja lá o que for, tem várias, igual ele falou, 490 indústrias aqui, todas localizadas aqui na região, que é onde se dá a Zona Franca de Manaus, não é isso, meu irmão? Isso, o projeto Zona Franca de Manaus aqui, estabelecido em 1969. Acredito que o avô, o avô estava aqui, né? É, é verdade. É mentira? Não, meu rapaz, fica na tua, maluco. Tu fica atacando... Oh, pelo amor de Deus mano. É o seguinte galera, a gente vai parar esse vídeo por aqui Porque infelizmente não dá pra continuar Porque o nosso trabalho é sério aqui, é falando de coisa séria De coisa de qualidade E aí Tiringa inicia com essas mentiras aí Mentira não rapaz, se eu tô falando a verdade Eu tô falando na verdade cara eu tô dizendo a, tua, a gente vai agora para o encontro das águas Porque eu quero ver qual é a outra mentira Que ele tem pra contar pra ele mim Diga a você, o que for necessário o que ele participou, o que ele passou A ficha pra mim, eu repasso Lá na frente de vocês, que é para vocês entenderem, que vocês não entendem nada. Eu até imagino o que, que ele vai falar sobre o encontro das águas. É mais ou menos igual como é o nome lá do... Que abriu o mar, o mar vermelho. Moisés. 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 É, é... Vamos para frente. Vamos lá, conhecer o fenômeno do encontro das águas. Vem com a gente. Vamos que vamos.